ました。着いた。あ、今日は？今日はプランバナジーに行ってきます。電車昨日切符買ったのでスムーズに行けるといいです。7時40分かな？何分？電車。7時40分の電車です。朝うるさかったね。団体のお客さん、なんであんな騒ぐんだろう。まだご飯食べてない。ちょっとお腹空いてきた。ね、大丈夫です。<笑>天気もね、いいね今日ね。駅近いとやっぱりいいね。すぐ駅に来れて。向こうの方まで歩いてきます。電車はどっから乗るんだ。昨日見たじゃないですか。コミューターは向こうです。KRL コ,コミューター。ローカル線で、うん。寒いかな電車の中。わかりません。冷たいね相変わらず。わからないものはわかりません。<笑>こちらは。はい駅に行きました。電車です。明日ここからね飛行機に乗るから。我々はずっとこの奥です。ここを越えていくんだ。さっき切符か昨日切符買ったところか。ね昨日あれだけ行ったのに覚えてないんですか。覚えてます。はい、覚えてますけれども乗るところがわからないだって乗ってないからわかんない乗ってなくても昨日確認したじゃないですか細かいことは気にしないかあ,あ逆なんだ<笑>トランバナン逆だったね何はい今入ってきましたはい嬉しいね乗れるとカード変えたからねよかった。カードプラットフォーム2って言ってましたね。プラットフォーム2。ここ1だよ。ここはホームを渡る駅の設計になってるんで、電車入ってきたらこれ渡れなくなってしまいますね。どうするんでしょうか。今この前から改札をくぐって入ってきてずっと渡って。線路を渡って赤い電車が入ってきました乗っても乗ってるえ？始発じゃないのかな始発じゃないからもう乗ってるからささっと行って座らないとダメだよあ結構乗ってんじゃんもうあそこ空いてたねすごいこの辺も空いてるね相棒に任せますあそこだよし、OK、始発なので全員降りました降りてないよ座ってるしはい乗り込みましたはい乗れました今なんてなんて言うの今動き出しましたここから約えっ、ー、と四十分でしたっけ？四十分ぐらいです。はい、なんで四十分というか一時間っていうの？一時間じゃん。四十分、四十分って書いてあるの。四十分です。なんで一時間するんですか？四時間で。掃除できたら掃除始める。そういう人が来ました。短い駅は、はい、もうでも全部ドアが開いてしまう。開いちゃう。反対側も。反対側も開いてる。え？反対側も開いております。今日ランバナンに降りました。一八九ゼロ。ブランバナン駅の周りは閑散としています。<笑>ほとんどの客降りなかったんで。まさかここじゃないと思った。どこでいいのかなという感じでした。グッドマン。グッドマン。みんな笑う。You speak Indonesian? No. Only saya jalan hayo terima kasih. Bagus. Di the beach. We from Japan. Can come to Japan. Japan. Yes. 駅からプランバナンジーまでは一万四千四百ルピアでした。ダミリダミリのバスはなんか出てる。チケットセンターはどこでしょうか。チケット？チケットボックス。ボックス右か。ここか。ランナーバンっていう大きな看板が見えます。ここで噴水のところで。ああホーリーナーは左になってます。入り口には大きな看板があります。間違えないと思いますよ。ここにほら外国人はこちらだったように。高いから外人さん。外人さん高いね。高い？え？現地の人と値段が違う。全然違いますよ。
入場料は一人四十万ルピアです。四箇所一緒のチケットで入れます。ジャパニーズガイド、ノー。こちらで。行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お釣り、お釣り、お釣りもあって。え、ここでいいの？二十万って言ったじゃん。どうでしょう。オロマトで。そうでしょう。ね、ビスタモニーの。でもこれじゃないんだね。トインジェよ。じゃあやります。オッケー。はい、ちゃんと二十万のやつもらいました。ミアボタを一本ここでいただきます。はい。ありがとうございます。水もらいました。日本語。取ってください。ジャパニーズ取ってください。イングリッシュももらう。あとイングリッシュ。Okay. はい。お寺ヒンドゥー教のお寺プランバナンジー、またはロロジュンガンジー。他のお寺はそっちの仏教のお寺、うん、ルンブーお寺、ブッダお寺、セウお寺、それ仏教。シャイレンダーオチョ建てられました。これはサンジャヤオチョ建てられました。あります。劇場、ね、劇場、ヤンバンあります。三つお寺、夜ライタブ、満月の時に入れます。Perambanan jiwa senia kuning mai ni tak terari. Seng ro kuning jisinga tara jembu tera kuarenta. To kajang pun kasi mata tera cuci nona kami. So no toki ni ano akeng cerita toki ni wa orang dia jin so kumit toki. Ne orang dia jin wa ano Jawa toni sam jago baju neng kang kure naik jina.中央に芝堂、南にブラフマ堂、北にビッシュル堂があります。プランバナンジーは古代。ジャは最大のヒンドゥー教寺院です。碑文によれば、当初の建造物は9世紀中頃に完成したものではないかということです。それはあのセウお寺ね、仏教。うんうん、それセウのお寺あの前の形跡図のプランバナ。うんうん、プランバナン寺院もボロブドゥール寺院と並んで巨大石像寺院の一つです。配置はマンダラになっています。溝の凹凸とこの凹んだところを組み合わせていきます。非常に大変ですこれは。地震、全部壊れた。火山、噴火しましたね。土の中に埋まった。そうですよね。本物全部全部ここの本物ね。はい。復元しました。二十。はい。ブラフマドマヨケ芝堂の南にある高さ33メートルの指導ブラフマドブラマブラマシあ知恵と宇宙の創造神ブラフマ4つの顔と8本の腕祭事や学問を司る神ブラフマーロータスはインドネシアの国の花ですねこれは<笑>はい立て直した。ナンディンドナンディは牛です神様芝の乗り物である清牛ですヒンドゥー教では神聖な動物として崇拝されています牛に乗ってたんじゃないでしょう皆さん月神チャンドラ像です食べます、ねはい、ガイドさんおすすめの写真スポットです人が映り込んでこないようですは
こちらガイドさんおすすめスポット2ですこっち,こっち<笑>バイスポットをガイドさんはすごい撮ってくれます<笑>はい見ての通り人がまばらです通常の土曜日はたくさんの人が来ているとのこと芝堂創造と破壊の神芝を祀る指導です芝堂は中央に立っていて最大47メートルありますこちらが芝神です<笑>どうしても復元しなきゃいけない道内には4方面に部屋があります社長。こちらは北室の芝の妻ああ水球破壊と死の女神ドゥルーガああ悪かったね。そう触って<笑>ですね、西にガネーシャ芝の息子で象の顔をしています豊穣や知識商業の神様です階段はかなり急です名前はリンガヨニリンガヨニわかりますか皆さんリンガヨニわかりますかリンガヨニリンガ男ホセキヨニ女のホセキね、うん、ジャワの東火山、うんうん、しました、うんはい、ビッシュヌ堂入ってみましょうはい宇宙の維持を司る神ビッシュヌさ修復してあるじゃんボツボツってある1930年修復開始が始まったが、はい、芝指導が完成したのは1953年だった1977年から87年ブラフマー指導1991年から93年ナンディ指導ガルーダ指導ハンサ指導が修復されました現在もなお修復は続いているそうですが基礎が認められるもののみになっているそうですプランバナンジーンのガイドは約1時間ぐらいでしたあみんなそうなんだあっちもじゃこれ全部嵐山から持ってきた竹だそうです両脇にありますね。嵐山の竹。でかいのって。四台四。ここからカートで移動します。あるじゃんあるこれ二つでしょ。じゃあねさん、いつもお金の時うるさいんだよね。はい、カートは二キロ片道一人。うん。二十系。はい。ですね。はい。疲れちゃうらしい。はい。あの近くごめんね。あ,あ。カートが二キロなので、まあガイドしても時間もあるので、これで移動した方がいいでしょう。はい。涼しい。カートでは5分ぐらいですがやはり歩いたら15分ぐらいかかりそうでした右側にはルンブン寺院が見えてきましたセウ寺院が見えてきましたセウ寺院、ドゥバーラ・パラ像、守護神像ですでもなんかあたすごく綺麗だから綺麗あーそっかマークない日<笑>がないと何にも入ってない。じゃあ、首がない。ああ、全部捉えてます。セウ寺院は南北東西の方形の自衛を持つ複合寺院です。百四十基の指導があり、手動八つのアピット堂二百四十の指導。中庭の周囲にマンダラ様式に指導が配置されていましたが。現在は仏像の多くは損失し、配置も異なり、指導は二十だけになりました。
え、え、映画、動画。うん。お寺、丘の上。丘の上。下。ああ。熱心なガイドカメラマンさんのおかげで、写真がたくさん増えました。ありがとうございます。これ銅像があったんですが、もう盗まれて今は何もありません。何もない。何もありません。わずかなレリーフが修復されているだけでした。復元は何十年もかかりそうですね。気が遠くなるような修復作業です。待機していたカードでプランパナンチ入り口まで戻ります。以前はこういうの。今。あ、道具カード。日本奈良公園。<笑>詳しいですね。詳しいが竹があります。嵐山から持ってきた竹です。三十パーセントの日本の寄付が効いていますね。スタート。はい。はい今日ご一緒してくれたガイドさんです。韓国語と日本語のあのガイドができるそうで。バンバナンお寺はあのヒンドゥー教のお寺ね。ああ、八世紀九世紀頃日本では奈良時代、平安時代建てられました。じゃあぜひ皆さん日本の方来られたらハウトさん、ハルトさんガイドを指名してください。<笑>本当に素晴らしいガイドさんでした。はい、ありがとうございました。どういたしまして。<笑>休憩してきました。公園になっているので休憩場所があります。はい、ガイドセンターにもう一回教えてもらいます。さあ、カルさん、中です。皆さん早く、早く一緒に。ここ。すっかりお友達になりました。インドネシアの生活の話をしてもらいました。プランバナーを眺めながらの食事とっても贅沢ですゆっくりと時が流れていくような感じがしましたスペシャルプレート来ましたアイスティーとセットで 48K ですクリスピーチキンと鶏のスープと野菜ですすごい入れないみたいのが入ってるすごい高層の匂いがレモングラスうん、のスープ。辛くしてないから。これがでも辛いんじゃない。辛い。辛くしたらどうなっちゃうんだろうこれ。ナイフないんでこのまま行きます。うん。いきなりほんま。あったかいから美味しいだ。ご飯はパサパサ。あチリに使っちゃった。はいねやっぱり。まずくないよ。美味しい。美味しい。薄味で味がほとんどないから。この風景を見ながら食べれたらいいと思います。赤いけど作った方が美味しいの。あり。長いお土産物売り場を抜けなくてはいけませんちょっと厳しいですね電車に間に合うかどうかこの時点で焦ってますえー、まだまだお店があるなどっちがいいどっちに出た<笑>電車がやってまいりました。二分前ぐらいに着きました。グラブで三分ぐらいですが。グラブで三分。なかなか。グラブが。来なくて。一台目はキャンセルされて、二台目に乗って。駅に来てチャージをして、二分ぐらいしか待ってないうちに来ました。一、はい、時間に一分ぐらいしかないので、やっぱり時間をね。ちゃんと調べてから、駅に来てください。あ乗ってるね。まあ帰りは始発ではないので。だって帰る。だって帰ることになると思います。でもここで降りるかな。もしかして。ゴーからの人。あすごい乗ってん。今電車に乗りました。今電車に乗りました。すごい混んでます。はい。座れるかな。長クーラー効いてて。涼しい。寒いぐらいで。気持ちいいです。入り口は右でしたけど出口はどうも左になりたいこっちを抜けてるみたいですこれ反対が出ちゃわない裏側に出てしまいそうじゃないアンダーパスになってますね出口反対側のホームから出ると一回地下道をくぐって出なくちゃいけないみたいで
なるほどねこう出てるじゃないですかマリオボロジャランストリートはい入りますジェラート屋さんですおお、うん、マリオジェラートですティーカップとカップミドルカップティーカップラージカップあーこれがいいかなこれがいいかなと思います内装もなかなか素敵なお店ですとチョコレートとトーストアーモンドとバニラにしましたすごい美味しいよすごいすごいね甘みちょうどよくてやっぱりさ500円もするから美味しい美味しい違うのどれ私これベリーベリーこれローストアーモンド同じですバニラ違うじゃん全然バニラ以外は同じや食べたいはい食べたいはいどうぞねなんかアーモンドバニラ味が似てるななんでいつもバニラ買っちゃうの定番を食べないとここは何でしょうマルボロ2ティアーズ何でしょう向こうにもなかったっけティアーズ1ってのあ,あ,あったはい、うん、こういうのがあるだけでしょうあ,あお土産物屋さんね。入ってみる。一応入ってみる。ここも市場ですね。うわ異常なぐらい暑い。はい。なんだろうこの暑さ鉄板だよだって。扇風機回ってるけど暑いね。いや鉄板だもんすっごい異様に暑いけど。熱風,熱風が上から落ちてきます。なんで平気なんだろう汗一つ出てないよ。端まで抜けています。わあ日本人はアマチュアなんだよだから。端まで抜けました。<笑>食べ物屋さんに出てきたね。うん、すごいね、ゴザみたいな。夜になるとここはレストランになりますここ。青空レストランが繁盛するんでしょう。海の家みたいに。ね、本当。ゴザ引いて。あ、でももう食べてる人もいます。食べてる人もいるね。うん。ちもあ、試験券食堂みたいになって。一番端は食べ物屋。食べ物屋さん。あります。でもなんかすごいもう息苦しくなってしまう。<笑>まだ入り口のとさところの人は風が少し当たって、うん、熱風ですね。選ぼうとする元気がなくなっちゃう。今日はここでアネカっていうとこ入ってみようと思います。ああ、席があるかな。あ、ないじゃん。席ないじゃん。席がない。ホテルからマリオボリ通りに出る道中のお店で、いつも混み合っていたので、きっと美味しい料理を出しているのではと思って入ってみました。ましたので、こちらでこういうものに書きます。番号で書けばいいのかな。コーラ。目の前にはこれ。金沢ありますね。これ。金沢で。裏通りですごい交通量です。これはなんだ。ゴードックセルラー20。うん。20系です。ロドックアピアンペラアヤム22です。鳥ですね。珍しいので頼みました。天丼豆の揚げ物みたいなもの。そう。15ですかね。意外と高いです。意外と高かった。はい、豆を揚げてくるかと思う。炒めてくるかと思いましたが、違いますね。どうやって食べ方わかんない。豆の食べ方わかりません。なんか入ってるだけです。でも中だけ食べるのかな。もちろんそうでしょう。結構こういう風に入ってるけどこのままで食べるんじゃない熱い食べるこれ肉じゃない、うん、で一緒に食べると早くもないし、うん、空気が入ってるみたいな食べ物なんて言うんだろう増物増物じゃない増物かなこれはねちょっと辛い豆を入れます。豆トッピング。あ、辛。すごい辛い。いや、私で辛くないけどさ。いやー、まあ、すごい辛いです。ジャンさん辛いでしょう。<笑>しょうがない。まあ、混んでますから、しょうがないんでしょう。混んでるから。一個でもあげるの来てないね。なんかね<笑>でもね、物はすごい。ご飯ね、食べやすいよ。甘辛で。美味しい
同服が来ました忘れされてましたはい戦い厚揚げ味はどうですか塩味が効いた厚揚げ外も中もとてもにぎやかです席が空くとすぐお客さんが入ってきて満席になります六十五。土曜の夜は通り出るだけでこんな混んでます、はい、引かれないように気をつけないと混んでます店も出ちゃってるさ金曜日の夜とは比べもならないぐらい土曜日の夜は歩けない人が出てます昼間来たアイス屋さんも混んでる。混んでます。馬車もすごい出てます。出てるじゃん馬車が。次から次。次は次へと。あ、乗ってないよでもお客さん。そう。マッサージ屋さんか。マッサージ屋さん。ゲート立ててやってる。はい、マッサージ屋敷も結構。昨日ガラガラだったの。そんなに怖いの。ネイルさんかなどこにもあります。どこにでも売ってる。マリオボルドーリーにチェーン店のマッサージ屋さん、かきくがあります。上がってね。春巻き八千ルピアです。いつも混んでいたので、気になって今買いました。いいですか。はい。春巻き。春巻き美味しいです。お肉と。日本の味と大して変わらないか。ちょ,ちょっと香辛料が違う。